മാൽദ്വീപ്സിന്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച അതായത് ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് വലിയ ഒരു മീനിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കുന്നത് വന്ന് നുറുക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ അന്നേരം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ നുറുക്കുന്ന മീനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള റിസോർട്ടുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റിസോർട്ടുകളുടെ അതായത് മാൽദ്വീപ്സിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് ട്യൂണ റിസോർട്ടുകളിലും പ്രധാന ഭക്ഷണം ട്യൂണയാണ് അപ്പൊ റിസോർട്ടിലേതായ ട്യൂണ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ രീതികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്യൂണ ഫിഷ് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകളോളം വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അത് കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് വളരെ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്യൂണ തയ്യാറാക്കി തരുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മാൽദ്വീപ്സിന്റെ പല യാത്രകളിലും ഒരുപാട് ട്യൂണ ഐറ്റംസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതികളൊന്നും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതിനുള്ള സെറ്റപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ട്യൂണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പയർ നിറച്ച് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ റിസോർട്ട് കാണാൻ വന്നത് മുതൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി ഇപ്പോൾ മാൽദ്വീപ്സിലാണ് മാൽദ്വീപ്സിലെ തുളിസ്തോ ഒരു ഐലൻഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഐലൻഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിസോർട്ടിലാണ് തുളിസ്തോ ഐലൻഡിലെ ചെറിയൊരു റിസോർട്ടിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബോട്ടും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരാണ് ബംഗ്ലാദേശും ഇവരൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശികളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ഡ്രീം ഇൻ തുളുസ്തോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളം മലയാളീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മലയാളി ചേട്ടന്റെ കട ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഇന്നലെ ജ്യൂസ് വെടിയാൻ പോയപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡുകളൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല റോഡ് മീൻസ് ടാറിങ് റോഡുകളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം മണ്ണിട്ട മണ്ണിടാനൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ വെറും മൺ റോഡുകൾ മാത്രമാണ് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടലിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ടൂറിസത്തിന് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും തിരകളുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തിരയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ സർഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം തിര കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്നോർക്കിലിങ്ങിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ടൂറിസത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവർ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മേ ബി അടുത്തൊരു സിംഗപ്പൂർ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കാണ് മാൽദ്വീപ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ സി യു അവന്മാരത് ഇവിടെ ചെടിയും കാടൊക്കെ വെട്ടണം ചെടിയല്ല ഇവിടെ ഭംഗിക്ക് വെട്ടി ഭംഗിയാക്കണതാണ് അത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫിലിപ്പിനോസിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശ്രീലങ്കക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ടൂറിന് വന്നേക്കണവരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളറിലാണ് വിനിമയം അതിനാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി സാലറി തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് മാൽദ്വീപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീ
നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ തുളുസ്തു ഐലൻഡിൽ ഒരു കൊക്കോ കോള ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൊക്കോ കോള ഫാക്ടറിയാണ് മാൽദ്വീപ്സിലെ പ്രധാന കൊക്കോ കോള പ്രൊഡക്ഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള റിസോർട്ടിൻ്റെ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പരമാവധി ഭംഗിയായി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മാൽദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കടലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ മൊമെൻസും ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മാൽദ്വീപ്സിൻ്റെ ഏത് മേഖലകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാരണം ഭൂപ്രകൃതി ഓരോ ഐലൻഡും ഒന്നിനൊന്ന് സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ കയറി നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു മാൽദ്വീപ്സിലെ റിസോർട്ട് ഡേ ടൂറുകളുണ്ട് റിസോർട്ട് ഡേ ടൂറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളെന്താ പറയുക കത്തി കരിവാളിച്ചു അത്ര വെയിലാണത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ള വെയിൽ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ആ സൈഡ് പോട്ടെ അപ്പോൾ റിസോർട്ട് ഡേ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ റിസോർട്ടിനും ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഓരോ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു നൈറ്റിന് അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡോളർ അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലുള്ള റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ നിൽക്കാറില്ല അടുത്തത് കാരണം നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാം പുറത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾ മാൽദ്വീപ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഇതിൽ താമസിച്ചാൽ മതി കാരണം ഹണിമൂണും പൈസ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് സജഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സാധാരണ ഒരു എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് എൺപത് ഡോളറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഡോളർ താഴെയുള്ളതിൽ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ റിസോർട്ടുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേ ടൂറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിൽ അവർ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനും അറൗണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിന് അടുത്ത് വരും കേട്ടോ നോർമലി ഒരു ഡേ ടൂറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ടു ഹൺഡ്രഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡും മേടിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡുകൾ വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഐലൻഡുകൾ അവിടെ വേറെ ആക്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഗസ്റ്റുകളും ജോലിക്കാരും മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഡോളർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിനകത്ത് നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ താമസവും ഈ കറക്കവും കാണലും എല്ലാം തന്നെ കഴിയും വൈകുന്നേരം വരെ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്കിവിടെ കറങ്ങി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ട്രാവലിങ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ആകട്ടെ ഇട വെയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുക അവശ്യത എന്ന് പറയുക കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ
ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വെയിലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ വന്ന ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ് കാണുന്നത് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ച സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓല കൊണ്ടുള്ള ഷെഡ് കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കുളിക്കുക കറങ്ങി നടന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക ഇവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ചധികം ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകൾ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പൊ പോയിട്ട് ഭക്ഷണ നിലയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ചുറ്റിയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം റിസോർട്ട് ഡേ വിസിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറൈവൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഡ്രിങ്ക്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് വരുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പത്തരക്ക് നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് അതും അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ചില റിസോർട്ടുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥലത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ബുഫേ ലഞ്ചുണ്ട് അടിപൊളി ലഞ്ചാണത് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കണ്ടതല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ബോറിങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റഷായിരുന്നു അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ ആ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒച്ചപ്പാടും വേണം അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അവരെ പ്രൈവസിലേക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല വേറെ എവിടെയും പോകാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സ് വരുമല്ലോ കാരണം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് അത് എന്താ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് നിന്ന് വരെ കളിച്ചിരി തമാശകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആവണ പോലെ ഇവിടെയും അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഒരു ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല എങ്ങും ഭയങ്കര ശാന്ത ശാന്തത പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കപ്പിൾസാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എവിടെ നോക്കിയാലും കപ്പിൾസാണത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്യാമറയും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാം അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിലായാലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫാമിലി ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഹണി മൂൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് ആ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി മാൽദ്വീപ്സ് അത് ഇത്തിരി സാമ്പത്തികം കൂടി ഉള്ളവർ പ്രിഫർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് തായ്ലൻഡോ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ആ എക്സ്പെൻസ് എത്ര നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കണ പൈസ ഒക്കെ അധിക ചിലവാണെന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യണ ഒരു രീതി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള കമ്പോഡിയ തായ്ലൻഡ് മറ്റ് ആ യാത്രകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യണ എൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഈ റിസോർട്ട് വിസിറ്റിന് തന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ വേണ്ടി വന്നു ഒരു ലഞ്ചും പിന്നെ രണ്ട് ഇതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണുക ഇവിടുത്തെ റൂം ആക്സസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുറ്റി ഐലൻഡ് ചുറ്റി നടന്ന് കാണുക ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുക റൂം ഒഴികെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത്
നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐലൻഡിൽ വേറെ ഈ റിസോർട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സ്വസ്ഥവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പിന്നെ ടാറിങ് റോഡുകളില്ല മറ്റു വണ്ടികളില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു കാരണം വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ അത്രയും കുറഞ്ഞു കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ ആണ് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കടലാണ് പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നവർ അവർ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ പല ദേശം പല ഭാഷ പല വർണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണുന്നത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടാഗ് ചെയ്യും ഈ ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ വിസിറ്റാണ് ഗ്രീൻ കളറാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആക്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ ടാഗ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തായ്ലൻഡ് യാത്രയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പലയിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബാൻസ് കവതി പാലസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ടാഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായി വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ നീളുന്ന ഡേ വിസിറ്റ് റിസോർട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ധാരാളം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഒരു സൈഡിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അതിൽ സർഫിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സൈഡിൽ ശാന്തമായിട്ടുള്ള കടൽ അവിടെ കുളിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ വർണ്ണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ബൈ ബൈ നമ്മൾ വീണ്ടും വരൂല്ലേ എനിക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്രകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം നല്ല അടിപൊളി മാലദ്വീസ് ട്രിപ്പുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ റോയൽ സ്കൈ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മാലദ്വീസ് പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വരും അടിച്ചു പൊളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന തുളുസ്തു ഐലൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനിരിക്കുന്ന ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പലരും എയർപോർട്ടിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഐലൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് റെഡിയാണ് അത് പ്രകാരം റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐലൻഡിലെത്തി തുളുസ്തു ഐലൻഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ബോട്ട് ചെട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അത് നാട്ടിലേത് പോലെ ഓട്ടോ റിക്ഷയും കാറും ബൈക്കും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അധികം വണ്ടികൾ ഇതോ കാണുന്നതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളാണ് അധികം കാണുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വീട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതൊരു എല്ലാവർക്കും ബൈ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പരിപ്പിളകി എന്ന് പറയാം വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടേ പരിപ്പിളകി എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം പണ്ടേ വലിയ നിറമൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഉള്ള നിറമൊക്കെ വെയിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ വെയിലിൻ
നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് സാധാരണ ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരൊന്നും ഇത്രയധികം വെയിലുകളുണ്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ